akan memasuki materi yang ketiga sekaligus materi terakhir pada webinar kali ini. Untuk materi kali ini kita dengan COVID-19 dari Indotech Scientific terlibat aktif dalam usaha pencegahan dan penelitian terkait COVID dengan menyediakan produk-produk seperti thermal gun, air purifier, dan jasa pembuatan biosafety laboratorium baik kelas 2 maupun kelas 3. Dan untuk selengkapnya, kita dapat melihat tayangan berikut ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Adi Supriyadi SSI, dengan tema teknologi mutakhir untuk instrumen life science dan kesehatan, pentingnya instrumen preparatif centrifuge dalam pengujian COVID-19. Bapak Adi Supriyadi sudah cukup lama juga berkecimpung sebagai aplikan, dalam bidang life science, instrumen laboratorium, beliau telah banyak mengikuti seminar dan pelatihan baik maupun di luar negeri. Saya akan membacakan beberapa pelatihan yang pernah beliau ikuti. Namun juga karena cukup banyak, saya akan bacakan tiga pelatihan yang terakhir saja. Ini beliau pada Juli 2018 pernah mengikuti training freeze dryer yang diadakan oleh Uh, SP Scientific di US, Amerika Serikat. Kemudian juga beliau pernah mengikuti training centrifuge yang diadakan oleh Hitachi Singapura pada November 2018. Dan yang terbaru, beliau pernah mengikuti juga uh, training mengenai aplikasi freeze dryer yang diadakan oleh SP Scientific di US, Amerika Serikat pada September 2019. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu peserta webinar PPLPI yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sebuah materi um, tentang The Importance of Preparative Instrument in COVID-19 testing um, yaitu pentingnya instrumentasi uh, preparasi atau preparatif instrumen um, uh, testing untuk COVID-19. Oke, okay. yang pertama-tama kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu COVID-19. Coronavirus SARS-CoV-2 merupakan virus berenvelop dengan materi genetik berupa RNA utas tunggal dengan ukuran RNA yang berkisar antara 27 sampai 34 kilo pasang basah, yaitu uh, ukuran yang terbesar di antara virus RNA yang pernah diketahui selama ini. Kemudian ini adalah uh, tahap pemurnian RNA yang kita perlukan dalam proses um, testing untuk COVID-19, yaitu yang pertama adalah Pertama adalah um, pemurnian ERNA atau um, okay. ya. pemurnian RNA atau uh, purifikasi. Di sini tahapannya itu ada banyak sekali sebenarnya metodenya, yaitu yang pertama menggunakan metode spin kolom, yang tentunya kita membutuhkan instrumentasi yang cukup banyak di sana namun dengan hasil yang cukup baik, dengan clarity atau hmm, kemurnian yang cukup baik juga, 
Kemudian ada juga menggunakan magnetic beads di sana dan juga ada yang menggunakan robotik. Di sini kita akan membahas yang biasa dilakukan oleh banyak uh, orang dengan menggunakan metode spin column, di mana metode ini membutuhkan um, instrumen berupa centrifuge dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, di sini tahap sentrifugasi untuk 13.000 RPM atau 10.000 G dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan uh, dan suhu yang disesuaikan yaitu 4 derajat Celcius agar sampel RNA ini tidak terusak atau terdenaturasi. Ini adalah tantangan yang didapatkan saat kita melakukan sentrifugasi untuk pemurni RNA. Sentrifugasi dengan kecepatan yang tinggi, ini yang kita butuhkan. Kemudian memerlukan pendingin agar mencegah molekul asam nukleat terdenaturasi yang sensitif terhadap panas. Jadi kita membutuhkan chiller, artinya sentrifuge yang memiliki pendingin. Ini juga menjadi suatu tantangan untuk melakukan sentrifugasi. Yang ketiga yaitu ukuran sentrifugasi yang besar atau ukuran sentrifuge, alat sentrifuge yang cukup besar. Untuk kecepatan eh, dengan kecepatan hingga 13.000 RPM dengan adanya pendingin juga di sana chiller, membutuhkan luas ruangan yang cukup besar dan itu menjadi tantangan tersendiri apabila eh, labnya tidak begitu besar. Yang keempat yaitu rotor yang tidak dapat disterilisasi panas bertekanan atau tidak bisa dilakukan autoklaf. Tidak bisa disterilisasi dengan uh, menggunakan autoklaf. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri apabila Bapak memiliki rotor yang tidak bisa dilakukan sentrifugasi seperti itu. Jadi harus menggunakan uh, sterilisasi dengan metode lain dan ini menunjukkan cukup banyak um, tenaga artinya. Seperti itu. Ini adalah Uh, Hitachi CT15RE yang kita miliki hadir dengan desain yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna dengan uh, exponentially low noise artinya dengan bunyi yang cukup tidak bising tingkat kebisingan pada di kelasnya itu kurang dari 50 desibel kemudian safe dan compact artinya sangat dengan desain yang sangat compact, dengan ukuran yang cukup kecil, kemudian juga tabletop centrifuge ini juga mengikuti standar Eropa dengan CE marking, menjamin keamanan, bahkan jika terjadi permasalahan pada saat pengoperasian, dia juga sudah dilengkapi dengan imbalan sensor, yang artinya apabila Bapak dan Ibu salah meletakkan sampel pada saat melakukan sentrifugasi, dia akan melakukan, uh, dia akan menghentikan proses dari proses sentrifugasinya, artinya ini sangat aman dan sangat safe. Yang ketiga yaitu easy to use atau mudah digunakan. Kita sudah mengetahui bahwa di sini sudah terdapat panel yang semuanya sudah bisa kita jangkau. Artinya kita tidak perlu lagi um, melakukan pengoperasian yang sangat sulit karena di sini sudah langsung bisa dilakukan uh, setting untuk RPM, untuk waktu, dan untuk temperaturnya. Kemudian yang keempat yaitu autoclavable rotor, artinya rotor yang dapat di autoclav. Kita memiliki tiga jenis rotor, yang ketiganya uh, semuanya dapat di autoclav. Ini adalah tipe rotornya. Kemudian bisa dapat dilihat untuk tipe rotornya sendiri. Dan ini semuanya dapat di autoclav. Kemudian environmentally friendly design, artinya desain yang sangat uh, hemat energi, artinya penggunaan listriknya sangat kecil dan sangat hemat energi. Kemudian ini adalah uh, situs atau website untuk application note, apabila Bapak dan Ibu memiliki uh, pertanyaan mengenai aplikasi dan uh, ingin mengetahui aplikasi apa saja yang sudah ada untuk Centrifuge ini, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi uh, halaman website yang tertera di slide. Di sana ada banyak sekali aplikasi-aplikasi uh, not yang Bapak dan Ibu dapat unduh secara gratis. Oke, okay, terima kasih. Mungkin uh, seperti itu. Untuk presentasi yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada uh, moderator.
Terima kasih kepada Bapak Di Supriyadi atas presentasi dan pemaparannya terkait uh, instrumen preparatif set reviews. Baik, uh, sudah ada pertanyaan secara live dari Ibu Uswatun Hasanah, Koordinator Lab Puskesmas Kampung Baru, Kota Tanjung Balai Asahan. Ya, Pak, uh, mau nanya. Jadi itu tadi kan uh, set reviews-nya untuk pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi di puskesmas kami itu suhunya itu tidak teratur apalagi listriknya juga eh, apa namanya ya nggak stabil arusnya. Kadang kalau mati lampu pun susah untuk hidupin yang lain. Jadi itu kayak mana ya untuk mencegah agar serumnya itu tetap bagus di sentrifuge itu gitu. dengan suhu yang tidak stabil. Baik, tadi uh, ada pertanyaan. Terima kasih Ibu Suatu Masana untuk pertanyaannya. Tadi untuk problematika di listrik ya awalnya ya. Untuk listrik yang tidak stabil itu memang uh, biasa terjadi di Indonesia. Itu bisa kita uh, tangani dengan cara penggunaan UPS atau stabilizer. Jadi untuk yang listriknya sendiri itu bisa digunakan nanti stabilizer atau UPS agar tegang, tegangan listriknya kepada alat itu tetap teratur dan suhu yang ada di uh, centrifuge tetap terjaga. Satu seperti itu. Kemudian untuk sampel sendiri, apabila ibu di situ sampelnya untuk dijaga tetap dingin, pertama ibu masukkan dulu sampelnya uh, biasanya ke lemari pendingin. Kemudian kalau misalnya untuk alat sendiri, memang alat itu memiliki ada namanya ambient sensor yang mana di mana di mana alat itu tidak akan bekerja saat sensor ruangannya itu melebihi dari sensor yang sudah ditentukan. Artinya antara 20 sampai 25 biasanya untuk di laboratorium. Jadi untuk standar laboratorium sendiri, Hitachi sendiri concern sekali untuk uh, standar laboratorium. Artinya ruangan yang dipakai itu memang harus uh, sesuai dengan standar laboratorium. Untuk uh, di dalam untuk di dalam sampel itu uh, untuk di dalam sentrifuge-nya sendiri itu tidak tergantung dari luar uh, ruangan bu. Jadi memang di dalamnya kita memiliki chiller, ada chiller di dalamnya di dalam alat ini sehingga apabila di sini diset untuk 4 derajat celcius artinya 4 derajat celcius yang ada di dalam uh, chamber uh, sentrifuge ini gitu. Seperti itu ibu mungkin. Jadi kalau misalnya untuk uh, ambient sensor sendiri itu akan berpengaruhnya kepada uh, proses dari pekerja, bekerja dari si alatnya, bukan untuk dari si suhu yang ada di dalam chambernya. Jadi kalau misalnya memang ada di dalam chambernya itu memang sudah ada pendinginnya. Jadi ada sistem pendinginnya sendiri untuk di alat uh, biasanya untuk alat refrigerated centrifuge itu seperti itu, ibu. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator kembali. Apabila ada yang masih ditanyakan, mungkin Ibu Aswati. Kalau suhu di ruangan itu nggak sampai 20, eh, melewati 20 sampai 25, centrifuge-nya nggak jalan? Ah. Biasanya tidak jalan, Ibu. Biasanya itu centrifuge-nya dia mati sendiri. Atau biasanya ada error. Jadi ada keluar error untuk tidak bisa jalan. Untuk apabila ruangannya tidak sesuai dengan uh, ambient sensor yang sudah ditentukan oleh... Uh, Produsen, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Jelasannya. Uh, ada pertanyaan dari Ibu Meske Ferdinandus dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas Patimura Ambon. Pertanyaannya adalah Ini bagaimana itu, cara kalibrasi alat dan perawatan centrifuge. Baik, uh, terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Meske dari Universitas Patimura Ambon. Uh, untuk maintenance dan kalibrasi, untuk maintenance biasa kita gunakan uh, alat untuk uh, kalibrasinya sendiri, yaitu kita memiliki kalibrator. Kebetulan di kita di PT Indotech Scientific sendiri juga um, menawarkan untuk kalibrasi, untuk jasa kalibrasi, khususnya untuk di, kali, untuk di centrifuge sendiri. Biasanya kita menggunakan cometer ya, cometer biasanya itu dan dan menggunakan stopwatch juga. Biasanya untuk timer, kalibrasi timer atau untuk kalibrasi waktu dan kalibrasi kecepatan biasanya menggunakan RPM itu menggunakan tachometer. Kemudian kalau misalnya untuk maintenance-nya sendiri, untuk perawatannya sendiri, centrifuge sendiri itu adalah alat preparatif ya. Jadi sebenarnya tidak begitu banyak yang harus dipikirkan atau dilakukan perawatan. Yang jelas setelah proses pelakuan sentrifugasi biasanya untuk analis-analis sendiri banyak uh, 
bagian-bagian yang kotor seperti itu itu harus segera dibersihkan. Kemudian untuk rotor sendiri bila dia menggunakan pendingin, baiknya rotor itu dilepas. Karena saat kita melakukan pendingin itu kita nggak tahu kalau misalnya di dalam itu terjadi pembekuan es atau tidak biasanya kayak gitu. Jadi lebih baik rotor setelah proses selesai rotornya dicabut, di, diangkat rotornya, kemudian dibersihkan bagian dalamnya atau bagian chamber lap yang kering. Jangan menggunakan tisu kalau bisa, uh, kalau bisa menggunakan uh, lap microfiber yang tidak memiliki serat sehingga uh, itu tidak meninggalkan bekas di dalamnya atau tidak meninggalkan serat-serat yang dapat mengakibatkan uh, kerusakan pada motor dari centrifuge. Kemudian uh, sudah tidak begitu banyak sebenarnya. Yang penting jaga kebersihan untuk setelah, setiap Uh, setelah selesai dalam proses uh, sentrifugasi, apabila ada bar, uh, ketumpahan, tumpahan sampel itu langsung dilap. Dan yang paling krusial adalah ingat untuk penggunaan dari bahan. Jadi bahan apa saja yang digunakan dan tahan apa atau tidak untuk rotor tersebut. Jadi jenis rotor, kemudian jenis tabung, kita harus perhatikan juga jenis tabungnya, karena kita memiliki banyak sekali jenis tabung, kita menggunakan, ada yang menggunakan PE, ada yang menggunakan PP, ada yang menggunakan stainless steel bahkan, itu semuanya tergantung dari uh, bahan apa saja yang kita akan menggunakan. Baik, uh, pertanyaan terakhir dari... Ibu Agnini Dewi Rezeki, perbedaan untuk centrifuge fix angle dan swing dari segi pengaplikasian sampel. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir, Bapak Adi Supriyadi, silakan. Untuk perbedaan centrifuge fix angle dengan swing dari segi pengaplikasian sampel. Untuk sampel swing, kita melihat dari segi kekuatan. Fix angle itu memiliki... Um, fix untuk sudut di antara 45 derajat apabila menggunakan swing itu dia sampai 90 derajat untuk fix angle sendiri biasanya itu kecepatannya untuk rotor-rotor yang memiliki fix angle itu dengan kecepatan yang cukup tinggi, biasanya untuk fix angle sendiri itu bagus dalam proses pengaplik pengaplikasian untuk presipitasi atau pengendap pengendapan itu cukup baik untuk uh, swing rotor sendiri itu biasanya digunakan aplikasinya itu untuk yang memang uh, pengaplikasiannya itu untuk yang lebih berat seperti itu untuk bahan-bahan uh, yang cukup berat karena dia memiliki daya gravitasi tekanan gravitasi yang lebih tinggi daripada untuk yang fixed angle seperti itu terima kasih Bapak Adi Supriyadi atas pemaparan dan uh, jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, uh, demikianlah pemaparan presentasi uh, untuk materi yang kedua dan materi yang ketiga. Saya mewakili PT Indotek Scientific mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia dan juga kepada PPLPI atas undangannya dan kesempatan yang telah diberikan. Uh, serta memohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun uh, dari saya selaku moderator. Kemudian juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi pada webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selain itu juga kami PT Indotek Scientific mengucapkan selamat ulang tahun kepada PPLPI yang ke-6 tahun. Semoga semakin jaya, semakin baik lagi, semakin... Uh, meningkat lagi prestasi-prestasinya uh, PPLPI untuk kedepannya. Akhir Amin. kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di seminar-seminar selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak MC, Bapak Irfan.